ഏതൊരു വ്യക്തിയും അറിയേണ്ടുന്ന ജീവിത വിജയത്തിന് ഏറെ അത്യാവശ്യമായ ഒരു കാര്യമാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് കുട്ടികളുടെ വളർത്തുന്നതിൽ രക്ഷിതാക്കളുടെ യഥാർത്ഥ പങ്ക് എന്താണ് ആദ്യമായി നമ്മൾ ചെയ്തത് നമ്മുടെ രണ്ട് ഐബ്രോയിന്റെയും നടുക്കിൽ അതായത് നമ്മുടെ പ്രിഫ്രോണ്ടൽ കോട്ടക്സിൽ നമ്മൾ വിരലുകൾ വെച്ചുകൊണ്ട് അതിനെ ഒന്ന് കൃത്യമായ വാക്കുകൾ ഉപയോഗിക്കും നമ്മുടെ പൊതുസമൂഹത്തിന്റെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഭാഗമാണ് രക്ഷിതാക്കൾ അവർ ഏറെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതും എന്നാൽ ശ്രദ്ധിക്കാതെ വിട്ടുപോകുന്നതുമായ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യമാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ഇത് രക്ഷിതാക്കൾക്ക് മാത്രം ബാധകമല്ല ഏതൊരു വ്യക്തിയും അറിയേണ്ടുന്ന ജീവിത വിജയത്തിന് ഏറെ അത്യാവശ്യമായ ഒരു കാര്യമാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ഇന്നത്തെ വിഷയം ഹൗ ടു ബിൽഡ് മാസീവ് സെൽഫ് എസ്റ്റീം എന്നതാണ് എങ്ങനെയാണ് ഏറ്റവും ഉയർന്ന രീതിയിൽ നമ്മുടെ സെൽഫ് എസ്റ്റീം നമുക്ക് ഉയർത്താൻ സാധിക്കുന്നത് കുട്ടികളുടെ വളർത്തുന്നതിൽ രക്ഷിതാക്കളുടെ യഥാർത്ഥ പങ്ക് എന്താണ് വാട്ട് ഇസ് എ റോൾ ഓഫ് പാരൻസ് ഇൻ ബ്രിങ്ങിങ് അപ്പ് ദ ചിൽഡ്രൻ ഞാൻ ഒരു ചോദ്യം ചോദിക്കും ഒരു രക്ഷിതാവിന് തൻ്റെ കുട്ടിയുടെ വളർച്ചയിൽ എന്തൊക്കെ സഹായങ്ങളാണ് ചെയ്യാൻ പറ്റുക നിങ്ങൾക്കൊന്ന് ടൈപ്പ് ചെയ്യാം നിങ്ങൾക്ക് അറിയുന്ന ഭാഷയിൽ ടൈപ്പ് ചെയ്താൽ മതി ഞാൻ കുറച്ച് സമയം കാത്തിരിക്കും Thank you for your responses. ചിലവർ ടൈപ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ചിലവരുടെ മനസ്സിലൂടെ കടന്നു പോയിട്ടുണ്ട് അത് പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ ഒന്ന് ഭക്ഷണം കൊടുക്കണമെന്നില്ല അവർക്ക് ആഹാരം കൊടുത്തേ പറ്റും മറ്റൊന്ന് അവർക്ക് നല്ല വസ്ത്രം കൊടുക്കണം ചിലവർ വിദ്യാഭ്യാസത്തെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ചിന്തിച്ചിട്ടുണ്ട് തീർച്ചയായിട്ടും ഇതൊക്കെ ശരിയാണ് എന്നാൽ ഞാൻ പറയുന്നത് അവർക്ക് നമ്മൾ കൊടുക്കേണ്ട ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് അവരിലെ സെൽഫ് എസ്റ്റീം വളർത്താൻ സഹായിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ എത്ര രക്ഷിതാക്കുന്നു അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഒരു അധ്യാപകൻ എന്ന നിലയിൽ ഒരുപാട് പാരന്റിങ് ക്ലാസ്സുകൾ എടുക്കാൻ പോകുന്ന ഒരാളാണ് ഞാൻ ആ സമയത്തൊക്കെ ഞാൻ ചോദിക്കുന്ന ഒരു ചോദ്യവും കൂടിയാണ് ഇതേ ചോദ്യം പക്ഷെ ഈ സെൽഫ് എസ്റ്റീം വളർത്തുന്നതിൽ എന്തൊക്കെയാണ് രക്ഷിതാക്കൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് അതിന്റെ ആവശ്യമുണ്ടോ തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ നേരെ പഠിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്ന ഒരു വിഷയമാണ് അതാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് എന്താണ് സെൽഫ് എസ്റ്റീം അതിനെങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ മലയാളത്തിൽ ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കുക ഓരോ വ്യക്തിയുടെയും അവരവനെ കുറിച്ചുള്ള ചിന്തകളും വികാരങ്ങളും കൂടി ചേരുന്നതിനെയാണ് സെൽഫ് എസ്റ്റീം അഥവാ ആത്മാഭിമാനം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ കുട്ടികളുടെ സെൽഫ് എസ്റ്റീം വളർത്തുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടു കൂടി മുന്നോട്ട് പോകുമ്പോൾ ആദ്യം ആലോചിക്കേണ്ടത് ഓരോരുത്തരും ഞാനടക്കം അവരവരുടെ സെൽഫ് എസ്റ്റീം എങ്ങനെയാണ് പരമാവധി ഉണ്ടാക്കേണ്ടത് അല്ലെങ്കിൽ തിരിച്ചറിയേണ്ടത് എന്നാണ് അതായത് മറ്റുള്ളവരെ നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് പഠിപ്പിക്കുമ്പോൾ അത് നമുക്കുണ്ട് എന്ന് ഉറപ്പ് വരുത്തണം അപ്പോൾ നമ്മൾ ഏതൊരാളോട് ഈ സെൽഫ് എസ്റ്റീം വളർത്താൻ വേണ്ടി പറയുമ്പോഴും അവനവൻ്റെ സെൽഫ് എസ്റ്റീം എത്രത്തോളം വളർത്താൻ അവനവന് പറ്റും അതിനെന്തൊക്കെയാണ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്ന് പഠിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു അതിന് മൂന്ന് കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഒന്ന് നമ്മുടെ ഓരോരുത്തരുടെയും സെൽഫ് എസ്റ്റീം എങ്ങനെ പരമാവധി റേസ് ചെയ്യാം ഹൗ വി ക്യാൻ റേസ് അവർ സെൽഫ് എസ്റ്റീം മാക്സിമം രണ്ടാമത്തെ കാര്യം നമ്മുടെ മനസ്സുമായി നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് സംഭാഷണം ചെയ്യുന്നത് ഹൗ വി ആർ ടോക്കിംഗ് ടു അവർ മൈൻഡ് അതിന് സെൽഫ് ടോക്ക് എന്ന് പറയും ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു വീഡിയോ നമ്മൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് സെൽഫ് ടോക്ക് മൂന്നാമത്തത് നമ്മൾ ഈ ചിന്തിക്കുന്ന ഏതൊരു കാര്യവും ഏതൊരു ലക്ഷ്യവും അതിന്റെ യഥാർത്ഥ ബോധത്തിൽ എത്തുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ മാനിഫെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ എന്തൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഇതൊക്കെ ഇന്റർ കണക്റ്റഡ് ആണ് സെൽഫ് എസ്റ്റീം എന്നത് നമ്മൾ പരമാവധി മനസ്സിലാക്കാനും അപ്ലൈ ചെയ്യാനും തുടങ്ങുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് ഈ പറയുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ നേടിയെടുക്കാൻ പറ്റും എന്നിട്ട് വേണം അത് കുട്ടികളിലേക്ക് വളർത്തിയെടുക്കാൻ നമ്മുടെ വെബിനാർ സ്ഥിരമായി കാണുന്ന പലരും ചിലപ്പോൾ ഫോൺ ചെയ്തൊക്കെ സംസാരിക്കാറ് അവർ പറയും സാർ നമ്മൾ ഈ വെബിനാറിൽ പറയുന്ന പല കാര്യങ്ങളും നമുക്ക് ഒരുപാട് സമയമെടുത്തല്ലേ ചെയ്യാൻ പറ്റും നമ്മുടെ ഒരു ആയുസിന്റെ ഒരു വലിയ ഭാഗം തന്നെ അതിന് വേണ്ടി ചെലവഴിക്കേണ്ടി വരില്ലേ എന്നൊക്കെ ചോദിക്കാറ് എന്നാൽ ഇവിടെ ഈ സെൽഫ് എസ്റ്റീമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നമ്മൾ ഇന്ന് പഠിക്കാൻ പോകുന്ന കാര്യം പഠിക്കാൻ നിങ്ങൾ വിചാരിക്കുന്ന ഒരു ഒരുപാട് സമ
അതൊരു പ്രത്യേക മെത്തേഡ് ഉണ്ട് അതെന്താന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണോ നമ്മൾ മനസ്സിന് കൊടുക്കുന്നത് അതിനെ ആ ചിന്തകളെ യാഥാർത്ഥ്യമാക്കി തീർക്കുകയാണ് മനസ്സ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും എവിടെയാണ് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് എന്താണോ മനസ്സിന് കൊടുക്കേണ്ടത് അതിൽ ശ്രദ്ധിക്കണം യു ടു തിങ്ക് അബൌട്ട് യുവർ തോട്ട്സ് വാട്ട് യു ആർ ഗിവിങ് ടു ദ മൈൻഡ് അതനുസരിച്ചിട്ടുള്ള റിസൾട്ടുകൾ മൈൻഡ് തന്നുകൊണ്ടിരിക്കും വളരെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം നമ്മൾ എന്താണ് മൈൻഡിന് കൊടുക്കുന്നത് ഏത് തോട്ട്സ് ആണ് കൊടുക്കുന്നത് എന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക അപ്പോൾ എന്താണ് മനസ്സ് ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങൾ ഓരോ ദിവസവും എന്തൊക്കെ ചിന്തകളാണ് മനസ്സിന് കൊടുക്കുന്നത് അവയൊക്കെ തന്നെ യാഥാർത്ഥ്യമാക്കി തീർക്കുകയാണ് മനസ്സ് ചെയ്യുന്നത് ഒരു വ്യക്തി ഒരു ഇന്റർവ്യൂവിന് പോകുന്നതായി സങ്കല്പിക്കാം ആ ഇന്റർവ്യൂവിന് പോകേണ്ട ദിവസം ആ വ്യക്തിയുടെ ചിന്തകൾ ആ വ്യക്തി ആ ഇങ്ങനെയുള്ള ചിന്തകളാണ് കൊടുക്കുന്ന ചോദിച്ചോ എത്രയോ ആൾക്കാർ വരുന്ന ഇന്റർവ്യൂ ആണ് എനക്കാണെങ്കിൽ അതിൽ വിജയിക്കാനുള്ള വലിയ കഴിവൊന്നും ഇല്ല ഇവരുടെ ഇടയിൽ ഞാൻ പരാജയപ്പെടുകയായിരുന്നു തുടങ്ങിയ ഒരു ചിന്ത കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ മനസ്സ് അതുപോലുള്ള റിസൾട്ട് തരും ഈ കക്ഷി കൊടുക്കുന്ന നിർദ്ദേശം എന്തായിരിക്കും നീ ഇന്റർവ്യൂവിന് പോകാണ്ട പോകാതിരിക്കത്തക്ക വിധത്തിലുള്ള എല്ലാ പ്രവർത്തനങ്ങളും മനസ്സ് ചെയ്യും ചിലപ്പോൾ അസുഖം ഉണ്ടാവും ചില തരത്തിലുള്ള ശാരീരിക പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ അവൻ ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കും എന്നാൽ അതേ വ്യക്തി തന്നെ തന്റെ മനസ്സിനൊരു മെസ്സേജ് കൊടുക്കുകയാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു തോട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് ഈ ഇന്റർവ്യൂവിന് ജയിക്കേണ്ട എല്ലാ ക്വാളിഫിക്കേഷനും എനിക്കുണ്ട് അതിന്റെ ക്വാളിറ്റി ഉണ്ട് അതോടൊപ്പം തന്നെ ഞാൻ അതിന് പറ്റിയ ഒരാളാണ് എന്ന് പറയുന്ന തരത്തിലുള്ള പോസിറ്റീവ് ആയ കുറെ കാര്യങ്ങൾ പറയുമ്പോൾ എന്താ സംഭവിക്കുക ആ ഇന്റർവ്യൂവിൽ പങ്കെടുക്കാനുള്ള മെസ്സേജുകൾ ഉണ്ടാവും ആ ഇന്റർവ്യൂവിൽ വിജയിക്കേണ്ട എല്ലാ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ ആ മനസ്സ് ആ വ്യത്യാസ കാഴ്ച ഇവിടെ ഈ മനസ്സിന് കൊടുക്കുന്ന ചിന്തകളാണ് യാഥാർത്ഥ്യമായി വരുന്നത് എന്ന് ബോധിപ്പിക്കാൻ ഒരു ഉദാഹരണം പറഞ്ഞു എന്ന് മാത്രം നമ്മുടെ മനസ്സിന്റെ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട മറ്റൊരു പ്രത്യേകതയാണ് ഇനി നമ്മൾ പഠിക്കേണ്ടത് നമ്മുടെ മനസ്സിന് നമ്മൾ ആ മനസ്സിലേക്ക് കൊടുക്കുന്ന ചിത്രങ്ങൾ ആ ചിത്രങ്ങളെ മനസ്സിന് മനസ്സിലാവുന്ന ഭാഷയിലേക്ക് മാറ്റുന്ന വർണ്ണങ്ങൾ നമ്മളതിനെ വർണ്ണിക്കുമല്ലോ ആ വേർഡുകൾ ആ വാക്കുകൾ ഇതൊക്കെ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടവയാണ് അതനുസരിച്ച് അതായത് മനസ്സിനിത് മനസ്സിലാവുന്ന ഒരു ഭാഷയുണ്ട് ആ ഭാഷക്ക് വലിയ പ്രാധാന്യമുണ്ട് വാക്കുകൾക്കൊക്കെ വലിയ പ്രാധാന്യമുണ്ട് ഞാൻ ഒരു അനുഭവം പറയാം ഈ അടുത്ത കാലത്താണ് ഞാൻ ഡ്രൈവിംഗ് പഠിക്കണമെന്നൊരു തീരുമാനമെടുത്തത് ഇത്രയും കാലം ഞാൻ വിചാരിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത് ഡ്രൈവിംഗ് വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള കാര്യമാണ് അപകടങ്ങൾ എപ്പോഴും വരാം തുടങ്ങിയ സ്വാഭാവികമായ ഒരു മനുഷ്യനുണ്ടാവുന്ന എല്ലാ ചിന്തകളായിരുന്നു എനിക്കുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോഴാണ് എൻ്റെ ഒരു സുഹൃത്തിൻ്റെ നിർബന്ധം എന്ന് പറയാം എൻ്റെ ഒരു കൂടെയുള്ള അധ്യാപകന് നിർബന്ധം എന്ന് പറയുമെങ്കിൽ പോലും അങ്ങനെ ഒരു ഡ്രൈവിംഗ് പഠിക്കുക എന്നുള്ള ഒരു ലക്ഷ്യം എൻ്റെ മനസ്സിലേക്ക് ഞാൻ കൊടുത്തു നോക്കണം ആദ്യം ഞാൻ കൊടുത്ത ചിത്രങ്ങളും വാക്കുകളും ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു അങ്ങനെ അവിടെ ഒരു ഡ്രൈവിംഗ് സ്കൂളിൽ ചേർന്നു അതിൻ്റെ ഒരു ലേണേഴ്സ് ടെസ്റ്റ് ഒക്കെ വേണമല്ലോ അതൊക്കെ പാസ്സായി അങ്ങനെ ഞാൻ ആദ്യം ബൈക്കാണ് ബൈക്കിൻ്റെ ഇരുചക്രമാണ് തുടങ്ങിയത് അതിനുശേഷമാണ് ആദ്യം ചക്രം തുടങ്ങിയത് അതിങ്ങനെ പോകുമ്പോൾ എൻ്റെ മനസ്സിലുണ്ടായ എൻ്റെ ചിത്രങ്ങൾ ഇത് എവിടെയെങ്കിലും എന്തുകൊണ്ടാണ് എവിടെയെങ്കിലും പോയി ഇടിക്കും അങ്ങനെ അപകടം വരും അങ്ങനെയുള്ള ചിത്രങ്ങൾ കൊടുത്തിരുന്ന ഒരാളായിരുന്നു ഞാൻ അങ്ങനെ ഡ്രൈവിംഗ് പഠിക്കാൻ തുടങ്ങി സ്വാഭാവികമായ ഏതൊരാൾക്ക് പോകുന്ന പോലെ എല്ലാ സംശയങ്ങളും എനിക്കുണ്ടായിരുന്നു പക്ഷേ പക്ഷെ ഞാൻ കൊടുത്തൊരു മെസ്സേജ് കുറച്ച് മാറ്റി മേ ബി ഇതെല്ലാവരും പഠിക്കുന്നതല്ലേ എന്തുകൊണ്ട് എനിക്ക് പറ്റില്ല അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള ചില ചിത്രങ്ങളൊക്കെ ഞാൻ മാറ്റി മനസ്സിന് കൊടുക്കാൻ തുടങ്ങി അങ്ങനെ ഡ്രൈവിംഗ് തുടങ്ങി അവരുടെ എല്ലാ സഹായവും ഉണ്ടാവും കോച്ചസിൻ്റെ പക്ഷെ അതിനിടയിൽ ഒരിക്കലും ഞാൻ വീണു വീണ് കഴിഞ്ഞപ്പോഴാണ് എനിക്ക് മനസ്സിലായത് ഇത് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ വലിയ പ്രശ്നങ്ങളൊന്നുമില്ല ഇത് വീഴാതെ ആരും എഴുന്നേക്കില്ല അവിടെ ഞാൻ കൊടുത്ത വേർഡ്സ് മാറ്റി അല്ലാതെ ഞാൻ എനിക്കിനി പറ്റില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തിരിച്ചു വരല്ലേ ഇത് അങ്ങനെ ഞാൻ ആ വേർഡുകൾ അല്ലെങ്കിൽ ആ പിക്ചർ മാറ്റി ഞാൻ നന്നായി ഡ്രൈവ് ചെയ്യുന്ന ചിത്രങ്ങൾ കൊടുക്കാൻ തുടങ്ങി ഇപ്പോൾ അതിൻ്റെ പ്രോസസ്സിലാണ് എനിക്ക് തന്നെ അത്ഭുതം ഉണ്ടാക്കുന്ന വിധത്തിൽ ഇരുചക്രവും നാല് ചക്രവും ഒക്കെ എനിക്ക് ഓടിക്കാൻ പറ്റും ഇതിവിടെ എന്താണ് ഞാൻ വരുത്തിയ മാറ്റം ഞാൻ കൊടുത്ത പിക്ചർ മാറ്റി ഞാൻ നന്നായി ഓടിക്കുന്ന ഡ്രൈവ് ചെയ്യുന്ന ഒരാളായി എന്നെ പിക്ചറൈസ് ചെയ്തു അതിനെ പറ്റി എൻ്റെ മനസ്സിന് മനസ്സിലാകുന്ന ഭാഷയിൽ ഞാൻ
പക്ഷെ പുതിയൊരു സ്ഥലത്തേക്കാണ് നമ്മൾ പോകേണ്ടി വരുമ്പോൾ നമുക്ക് ആകെ പ്രശ്നമാവും മനസ്സ് അതിന് ഇഷ്ടപ്പെടില്ല ഇത് ഞാൻ ടൂറ് പോകുന്ന കാര്യമല്ല പറഞ്ഞത് ടൂർ എന്ന് പറഞ്ഞ എല്ലാവർക്കും വലിയ ഇഷ്ടമുള്ള കാര്യമാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഒരു മറ്റു പല കാര്യങ്ങൾക്കുള്ള യാത്രകളാണ് അതോടൊപ്പം തന്നെ ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ഒരു എൻ്റെ ഒരു പേഴ്സണൽ എക്സ്പീരിയൻസ് ഷെയർ ചെയ്യാം ഇപ്പം നമ്മുടെ ഈ ടി വി പോയിന്റിൻ്റെ ഇംഗ്ലീഷ് പഠനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ട് ഒരുപാട് ആൾക്കാർ ജോയിൻ ചെയ്യാറുണ്ട് സൂം ആണ് പ്ലാറ്റ്ഫോം അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ അതിൽ അവർക്കുണ്ടാകുന്ന ഒരു പ്രശ്നം എന്താണെന്ന് അറിയുമോ ഒരു അൺഫെമിലിയാരിറ്റി ആണ് കാരണം പരിചയമില്ലാത്ത ആൾക്കാർ പരിചയമില്ലാത്ത ഗ്രൂപ്പ് അവിടെയൊക്കെ ഒരു പഠിക്കാൻ അവർക്ക് വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടായി പക്ഷെ ക്രമേണ അവർ അതിലേക്ക് വന്ന് വന്ന് കുറച്ച് ദിവസങ്ങൾ കഴിയുമ്പോൾ അവർ ഫെമിലിയർ ആവും ഇപ്പം ഈ വെബിനാർ എടുത്ത് നോക്കിയാൽ തന്നെ സ്ഥിരമായി വരുന്ന ഒരുപാട് പ്രേക്ഷകരുണ്ട് അവർക്ക് യാതൊരു ബുദ്ധിമുട്ടില്ലാതെ വന്ന് ജോയിൻ ചെയ്യും എന്നാൽ പുതുതായി വരുന്നവർക്ക് ഒരു ഒരു പ്രശ്നം ഉണ്ടാവും ഇതെങ്ങനെയാണ് എന്തായിരിക്കും നല്ല കുറെ കൺഫ്യൂഷൻസ് ഉണ്ടാവും മനസ്സ് സമ്മതിക്കില്ല ഇത് നമ്മുടെ നിത്യജീവിതത്തിലേക്ക് ചില ഉദാഹരണം പറഞ്ഞു എന്ന് മാത്രം നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ എടുത്ത് നോക്കിയാൽ മതി ഫെമിലിയറായ കാര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കാൻ മനസ്സിന് വലിയ ഇഷ്ടമായിരിക്കും അൺഫെമിലിയറായ കാര്യം അല്ലെ അപരീതമായ കാര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കാൻ പുതുതായ കാര്യങ്ങൾക്കൊന്നും മനസ്സിന് ഇഷ്ടമല്ല എന്നുള്ള കാര്യം കൂടി ഓർക്കുക അതൊന്നുകൂടെ ഒന്ന് ഭംഗിയായി നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കണമല്ലോ അതിനുവേണ്ടി പറയാം ഇപ്പൊ ഒരാൾ പറയാണ് ഐ എം സ്മാർട്ട് ഐ എം കൈൻഡ് ഐ എം ഫാസിനേറ്റിംഗ് ഐ എം കംപെല്ലിംഗ് ഇങ്ങനെ ഇതെല്ലാം പോസിറ്റീവായ വാക്കുകളാണ് ഐ എം ഗുഡ് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ആ വാക്കുകൾ നമ്മൾ ഫെമിലിയർ ആവുകയും നമ്മുടെ മനസ്സിന് അത് ഒരു കൃത്യമായ പിക്ചർ ആയിട്ട് കിട്ടുകയും ചെയ്യും നിങ്ങളെ കുറിച്ചുള്ള നല്ല ചിന്തകൾ വരും ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം അതായത് അൺഫെമിലിയർ ആയ പല കാര്യങ്ങളും ഫെമിലിയർ ആകുന്ന വാക്കുകൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ടേയിരിക്കണം അതുകൊണ്ടാണ് ഈ പോസിറ്റീവ് അല്ല അഫർമേഷൻസ് ഒക്കെ പറയണം എന്ന് പറയാനുള്ള കാര്യം ഇതാണ് ഇനി മറ്റൊരു കാര്യം ഈ മനസ്സിന്റെ മറ്റൊരു പ്രത്യേകത ഈ കൺഫ്യൂഷൻ ഇതിന് പറ്റില്ല ഉദാഹരണത്തിന് ഒരാൾ പറയാണ് ഐ എം ഗുഡ് ഞാൻ നല്ലവനാണ് ഉടനെ അതേ റഷ്യന്റെ പറയാണ് ഞാൻ അത്ര നല്ലവനാണോ അപ്പൊ ഒരു കൺഫ്യൂഷൻ വന്നു ഒരു കോൺഫ്ലിക്റ്റ് വന്നു എന്താ മനസ്സ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി മനസ്സൊന്നും ചെയ്യില്ല അതവിടെ അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ കൊടുക്കുന്ന ആ വേർഡ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ആ പിക്ചർ പിക്ചറിന്റെ കണക്കായ വേർഡ്സ് ആണ് ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്നത് അത് പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് ഏതെങ്കിലും ഒന്നായിരിക്കണം കൺഫ്യൂഷനോ കോൺഫ്ലിക്റ്റോ പാടില്ല അതുകൊണ്ടാണ് പറയുന്നത് നമുക്ക് നല്ല നേട്ടങ്ങളാണ് ജീവിതത്തിൽ എല്ലാവർക്കും ആവശ്യം അതുകൊണ്ട് നല്ല വാക്കുകൾ മാത്രമേ ഇങ്ങനെ പറയാവൂ ഫെമിലിയർ വേർഡ്സ് ഒക്കെ നല്ല വാക്കുകളായിരിക്കണം എന്ന് പറയാനുള്ള കാര്യം ഇതാണ് അപ്പോൾ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യമാണ് ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞത് ഫെമിലിയർ ആക്കുന്ന വാക്കുകൾ ഏറ്റവും പോസിറ്റീവായ കാര്യങ്ങളായിരുന്നു അതാണ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഐ ആം ഗുഡ് ഐ ആം കൈൻഡ് തുടങ്ങി ഇങ്ങനെ അൺഫെമിലിയർ ആയ ഒരു സാഹചര്യത്തിന് ഫെമിലിയർ വേർഡ്സിലേക്ക് വന്ന് അത് പൂർണ്ണ അർത്ഥത്തിൽ ഉൾക്കൊള്ളാൻ നമ്മുടെ മനസ്സിന് എന്ന് സാധിക്കുന്നുവോ അത് ആ രീതിയിലുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾ തുടങ്ങും സോ യൂസ് ഹൈ ഫെമിലിയർ പോസിറ്റീവ് വേർഡ്സ് സ്വാഭാവികമായ നമ്മുടെ ധാരണ ഒരാൾ അയാളെ കുറിച്ച് തന്നെ ഞാൻ ഐ ആം കൈൻഡ് ഐ ആം ഗുഡ് എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ എന്തൊരു അഹങ്കാരം പറയുന്നതായിട്ട് നമുക്ക് തോന്നാറുണ്ട് ഈ മനസ്സിനെ കുറിച്ച് പഠിക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് തെറ്റല്ല അത് മനസ്സിലാക്കാൻ ഒന്നും കൂടെ വിശദീകരിക്ക നമ്മൾ ഒരു ലൈൻ വരയ്ക്കുക നേർ ലൈൻ ആ ലൈനിന്റെ ലെഫ്റ്റ് സൈഡ് ഇൻസെക്യൂർ ഭയം ഉണ്ടാക്കുന്ന വികാരം അതിന്റെ എക്സ്ട്രീം റൈറ്റ് ആൻഡ് നമുക്ക് എറഗൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ഓവർ കോൺഫിഡൻസ് എന്ന് പറയാം ഈ രണ്ട് അവസ്ഥകളിലാണ് നമുക്ക് ഉണ്ടാവുക ഒന്ന് ഭയം ഒന്ന് അമിതാത്മവിശ്വാസം നമ്മൾ ഇത് രണ്ടിലും അല്ല പോകേണ്ടത് അതിന് നടുക്ക് കോൺഫിഡൻസ് എന്നൊരു അവസ്ഥയുണ്ട് ഈ കോൺഫിഡൻസ് ഉള്ള അവസ്ഥയിലാണ് നമ്മൾ സ്വയം റേസ് ചെയ്യേണ്ടത് അല്ലാതെ രണ്ട് എക്സ്ട്രീം എൻഡിലും അല്ല ഈ സെൽഫ് കോൺഫിഡൻസ് അല്ലെങ്കിൽ കോൺഫിഡൻസ് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ വർദ്ധിപ്പിക്കുന്ന വാക്കുകൾ പറയുന്നത് ഈ തലത്തിൽ നിന്ന് ഉണ്ടായിരിക്കണം അപ്പോഴാണ് നമ്മുടെ സെൽഫ് എസ്റ്റീം വർദ്ധിക്കുന്നത് അതായത് എറഗൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ഇൻസെക്യൂരിറ്റി ഇതിന്റെ മധ്യഭാഗത്താണ് ആത്മവിശ്വാസം കൊണ്ട് നമ്മൾ സ്വയം പറയേണ്ടത് ഐ എം ഗുഡ് ഐ എം കൈൻഡ് ഐ ക്യാൻ ഡൂ ദാറ്റ് തുടങ്ങിയ പറയുമ്പോൾ അ
ആ ചിന്തകളെ പിന്നീട് ഫീലിംഗ് ആയി മാറും രണ്ടാമത്തെ ചവിട്ട് പടി എന്ന് പറയുന്നത് ഫീലിംഗ് ആണ് ഏറ്റവും മേലെ തോട്ട്സ് പിന്നെ ഫീലിംഗ് പിന്നെ നമ്മുടെ ആക്ഷനും അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ മറ്റു വാക്ക് ഉപയോഗിക്കുക ബിഹേവിയർ പെരുമാറ്റത്തിലൂടെ ആണല്ലോ ഇത് മനസ്സിലാവുക ഞാൻ ഒരു ഉദാഹരണം പറയാം ഒരാൾ ചിന്തിക്കുകയാണ് ഐ ആം നോട്ട് ഇനഫ് അയാളുടെ തോട്ട് എന്താണ് ഞാൻ ഒന്നിനും പോകില്ല ഒരു നെഗറ്റീവ് തോട്ടാണെന്ന് മനസ്സിലായല്ലോ അപ്പൊ അയാളെ തോട്ട് ഐ ആം നോട്ട് ഇനഫ് അപ്പൊ അദ്ദേഹത്തിന് എന്തൊക്കെ ഫീലിംഗ് ഉണ്ടാവും എന്നറിയാം നിരാശ ഏകാന്തത സാഡ് വിഷമം തുടങ്ങിയ ഫീലിംഗുകൾ അപ്പൊ അതായത് നെഗറ്റീവായ ഫീലിംഗുകളാണ് ഉണ്ടാവുക ഇനി എങ്ങനെയുള്ള പെരുമാറ്റമായിരിക്കും ഇത്തരം ആൾക്കാരിൽ നിന്ന് അവർ ആരോടും ഇടപെടില്ല ചിലപ്പോൾ വീട്ടിന് പുറത്തിറങ്ങില്ല അവർ പൊതുസമൂഹത്തിലും വരില്ല ഇങ്ങനെയുള്ള ആക്ഷനുകളിലേക്ക് അവർ മാറും ഇനി എവിടെ തുടങ്ങിയത് ഐ ആം നോട്ട് ഇനഫ് ഞങ്ങൾക്ക് ഒന്നിനും കൊള്ളില്ല എന്ന തോട്ട്സ് എന്നാണ് അത് ലേശം മാറ്റുന്നു നോട്ടങ്ങ് മാറ്റുന്നു ഐ ആം ഇനഫ് എനിക്ക് പറ്റൂ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി എന്താ സംഭവിക്കുന്നറിയോ മനസ്സതിന്റെ പണി തുടങ്ങും ഫീലിംഗ്സ് മാറും ഹാപ്പി വളരെ സന്തോഷം അപ്പൊ മറ്റുള്ളവരുടെ അംഗീകാരം റെക്കഗ്നേഷൻ അതായത് എവിടെയും ഒരു പ്രസരിപ്പോടെയുള്ള പെരുമാറ്റം അപ്പൊ മൂന്നാമത്തെ കാര്യം പറഞ്ഞു ബിഹേവിയർ ആക്ഷനിൽ അവരെ പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാവും ഈ ഫീലിംഗ് ആ ഹാപ്പി ഫീലിംഗ് ആയിരിക്കും അവർ ആക്ഷനിൽ ഉണ്ടാവും അവർ പൊതുസമൂഹത്തിൽ ലീഡർഷിപ്പിലൂടെ മുന്നോട്ട് വരും അവരെല്ലാവരോടും നന്നായി ഇടപെടും അവരുടെ മുഖത്തെപ്പ് പ്രസാദം ഉണ്ടാവും എവിടെയാണ് തുടങ്ങിയത് ആ തോട്ട് ഇല്ലാത്ത ഐ ആം ഗുഡ് ഇനഫ് നേരത്തെ ആദ്യം പറഞ്ഞ ഐ ആം നോട്ട് ഇനഫ് എന്നാണ് ഇപ്പോൾ ഐ ആം ഗുഡ് ഇനഫ് അപ്പൊ ഒരു ചെറിയ തോട്ട് മാറ്റുമ്പോൾ അതായത് വിശ്വാസം കൊണ്ട് മാറ്റുമ്പോൾ അതനുസരിച്ചുള്ള റിയാലിറ്റിക്ക് വേണ്ടി നമ്മുടെ മനസ്സ് പ്രവർത്തിക്കുമെന്ന് കാണിക്കാൻ ഒന്ന് വിശദമായി പറഞ്ഞു എന്ന് മാത്രം അപ്പൊ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ നമുക്ക് ആദ്യം വേണ്ടത് വിശ്വാസമാണ് പോസിറ്റീവായ വിശ്വാസം എനിക്കത് ശരിയാക്കാൻ പറ്റും അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ വിജയിക്കും തുടങ്ങിയ വിശ്വാസം ഈ വിശ്വാസം ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ക്ലാരിറ്റിയാണ് അത് വളരെ ക്ലിയർ ആയിട്ട് എന്താണ് നാം നേടുന്നത് എന്നുള്ള ബോധ്യം വേണം ആ ക്ലാരിറ്റിക്ക് വലിയ പ്രാധാന്യമുണ്ട് നമ്മൾ എന്താണോ അച്ചീവ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അതിന്റെ വ്യക്തമായ ക്ലിയർ ആയ ഒരു ചിത്രം നമ്മൾ കൊടുക്കാൻ പറ്റണം അതിനുശേഷം നമ്മളിത് പ്രാക്ടീസിലേക്ക് ഇറങ്ങണം നമുക്കറിയാലോ ആക്ഷൻ ആണ് റിസൾട്ട് ഉണ്ടാക്കുന്നത് അല്ലാതെ വെറുതെ ആശയങ്ങൾ ഒരിക്കൽ റിസൾട്ട് ഉണ്ടാക്കില്ല ആക്ഷൻ ആണ് റിസൾട്ട് ഉണ്ടാക്കുന്നത് അപ്പൊ മൂന്ന് കാര്യമാണ് നമ്മൾ ആ ബിലീഫ് ഉണ്ടാവുക അതിനുശേഷം ഒരു ക്ലാരിറ്റി കൊടുക്കുക അതിന് മൂന്നാമതിൽ ആക്ഷനിൽ ഇറങ്ങുക നമ്മുടെ ചുറ്റുപാട് നോക്കിയാൽ മനസ്സിലാവും ഒരുപാട് ടാലന്റ് ഉള്ള കഴിവുള്ള ആൾക്കാരുണ്ട് പക്ഷെ അവർ ഒന്നും തന്നെ വലിയ വിജയം നേടിയിട്ടുണ്ടാവില്ല അതിന് കാരണം അവർ അത് വിശ്വസിക്കുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ് ഇനി അവർക്കത് വിശ്വസിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ലെങ്കിൽ അവരോട് നിങ്ങൾക്കത് പറ്റുമെന്ന് പറയാൻ ഒരാളുമില്ല എന്നത് മറ്റൊരു ദുരന്തമാണ് ഇവിടെ അങ്ങനെ നമുക്ക് ആൾക്കാരുടെ ശക്തിയെ ഉണർത്താൻ സാധിക്കുകയാണെങ്കിൽ അത്ഭുതങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുമല്ലോ അങ്ങനെ ആരൊക്കെ അത്ഭുതം ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ടോ അവരൊക്കെ ഈ പ്രോസസ് കടന്നു പോയവരാണ് ഒന്നുകിൽ അവർ സ്വയം വിശ്വാസത്തിലായിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ ആരെങ്കിലും പറഞ്ഞിട്ടായിരിക്കും അപ്പൊ ഈ ടാലന്റ് മാത്രം കൊണ്ട് ഒരു കാര്യമില്ല ആ ടാലന്റിലുള്ള വിശ്വാസവും തുടർന്നുള്ള ക്ലാരിറ്റിയും തുടർന്നുള്ള ആക്ഷനുമാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനമെന്നാണ് പറഞ്ഞതിന് ചുരുക്കം ഈ മനസ്സിനെ ഈ പ്രോസസ്സിലൂടെ കടത്തി വിടാനുള്ള ചില എക്സസൈസുകളെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു തരാം ആദ്യമായി ചെയ്യേണ്ടത് നമ്മുടെ രണ്ട് വിരൽ ഈ രണ്ട് വിരലുകൾ എടുക്കുക എന്നിട്ട് നമ്മുടെ രണ്ട് ഐബ്രോസിന്റെ നടുക്ക് നമ്മുടെ പ്രിഫ്രോണ്ടൽ കോട്ടക്സിന്റെ മുകളിൽ വെക്കുക എന്നിട്ട് നമുക്ക് എന്താണോ നമ്മൾ നേടേണ്ടതിനെ കുറിച്ച് പറയാം പക്ഷെ വളരെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമുണ്ട് ഐ ആം വിഷിങ് അല്ലെങ്കിൽ ഐ ആം ഡ്രീമിങ് എന്നൊന്നും ഉപയോഗിക്കരുത് പകരം ഐ ഇങ്ങനെ വായിച്ചിട്ട് പറയേണ്ടത് ഐ റിക്വയർ ഇറ്റ് എനിക്ക് നേടിയേ പറ്റൂ ഐ ആം ഇൻസിസ്റ്റിംഗ് ഇറ്റ് ഞാൻ അതിനു വേണ്ടി തന്നെ പ്രവർത്തിക്കും എന്ന അർത്ഥത്തിൽ ഐ ആം ഗിവിംഗ് ഇറ്റ് ടു മൈ സെൽഫ് ഞാൻ അത് എനിക്ക് വേണ്ടി സമർപ്പിക്കുന്നു ഇങ്ങനെയുള്ള വാക്കുകളാണ് ഉപയോഗിക്കേണ്ടത് അങ്ങനത്തെ വാക്യങ്ങളാണ് ഉപയോഗിക്കേണ്ടത് അപ്പൊ നേരത്തെ പറഞ്ഞാൽ വിഷും ഡ്രീമും വാണ്ടും ഒന്നും പാടില്ല ഇത് വളരെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യമാണ് എന്നിട്ടാണ് നമ്മൾ ആക്ഷനിലേക്ക് ഇറങ്ങുന്നത് ഇനി നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഈ രണ്ട് കൈയും ഇതുപോലെ പിടിക്കുക അതിനുശേഷം അതിനെ നമ്മളൊന്ന് ഉറപ്പിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഒരു ക്ലാരിറ്റിയോട് കൂടി ഉറപ്പിക്കുന്നു
ആദ്യമായി നമ്മൾ ചെയ്തത് നമ്മുടെ രണ്ട് ഐബ്രോയിന്റെയും നടുക്കിൽ അതായത് നമ്മുടെ പ്രിഫ്രോണ്ടൽ കോട്ടക്സിൽ നമ്മൾ വിരലുകൾ വെച്ചുകൊണ്ട് അതിനെ ഒന്ന് കൃത്യമായ വാക്കുകൾ ഉപയോഗിക്കും രണ്ടാമത് അതിനെ മെഡിറ്റേഷനിലൂടെ അത് കൂട് ചെയ്ത് അവിടെ ഉറപ്പിക്കുന്നു അതിനെ ക്ലാരിറ്റി കൊടുക്കുന്നു മൂന്നാമത് അതിനെ തകർക്കുന്ന വിധത്തിൽ എല്ലാ ലിമിറ്റിംഗ് ബിലീഫിനെയും നമ്മൾ ഇല്ലാതാക്കും ലിമിറ്റിംഗ് ബിലീഫിനെ നമ്മൾ ബ്ലോക്ക് ചെയ്യുന്നു അതാണ് ഈ മൂന്ന് കാര്യങ്ങളും മൂന്ന് സ്റ്റെപ്പുകളായി പറഞ്ഞത് നമ്മൾ ഓരോ രക്ഷിതാവും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് നമ്മുടെ സംഭാഷണങ്ങൾ കുട്ടികൾ ഏറെ സ്വാധീനിക്കുന്നു എന്ന് തിരിച്ചറിയണം അവിടെ സെൽഫ് എസ്റ്റീമിനെ അത് ബാധിക്കുന്നു എന്ന് തിരിച്ചറിയണം ഉദാഹരണമായി ഒരു അച്ഛനും അമ്മയും പറയാണ് അത് എനിക്ക് പറ്റില്ല അല്ല മോനെ നിനക്കത് പറ്റില്ല നീ അത് ചെയ്യരുത് ഇംഗ്ലീഷിൽ പറഞ്ഞ ഐ കോണ്ട് യു കോണ്ട് എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പറയല്ലോ അങ്ങനെ പറയുന്നത് കേൾക്കുന്ന ഒരു കുട്ടി അവൻ അങ്ങനെയുള്ളൊരു മാനസികാവസ്ഥ രൂപവൽക്കരിക്കും അവൻ്റെ സെൽഫ് എസ്റ്റീം അങ്ങനെ ആയിരിക്കും അവനൊന്നും ചെയ്യില്ല അതിന് നേരെ മറിച്ച് നമ്മൾ തുടർച്ചയായി അവരോട് പറയാണ് മകൻ എനിക്കത് പറ്റും അതേപോലെ അവനവനും ഓരോ ദിവസവും അത് ചെയ്യുന്നതായി കുട്ടി കാണുകയും എനിക്കത് പറ്റും അതുകൊണ്ട് നിനക്കും അത് പറ്റും എന്ന് മക്കളോട് പറയുന്ന രക്ഷിതാക്കളാണെങ്കിൽ അവരിൽ അത്തരത്തിലുള്ളൊരു സെൽഫ് എസ്റ്റീം ആണ് രൂപവൽക്കരിക്കുന്നത് ആ രൂപവൽക്കരിക്കപ്പെടുന്ന സെൽഫ് എസ്റ്റീം നമ്മുടെ സംഭാഷണത്തിന്റെ സ്വാധീനം അതിൽ ഉണ്ട് എന്ന കാര്യം നമ്മൾ തിരിച്ചറിയാണ് വേണ്ടത് അപ്പോൾ ഓരോ രക്ഷിതാവും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം ഇതാണ് നമ്മൾ എന്താണ് പറയുന്നത് എങ്ങനെയാണ് പറയുന്നത് നമ്മുടെ കുട്ടികളെ മുമ്പിൽ വെച്ച് അത് അവന്റെ ശബ്ദമായി മാറും അത്തരത്തിലായിരിക്കും അവൻ വളർന്നാൽ മറ്റുള്ളവരോട് പെരുമാറുന്നത് നമ്മുടെ കുട്ടികളുടെ മുമ്പിലുള്ള നമ്മുടെ സംഭാഷണങ്ങളെയാണ് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് അവ ആ കുഞ്ഞു മനസ്സിലെ ആത്മവിശ്വാസത്തെ വളർത്തിക്കൊണ്ട് അവൻ്റെ ആത്മാഭിമാനം അഥവാ സെൽഫ് എസ്റ്റീം ബൂസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന വിധത്തിലായിരിക്കണം അതുകൊണ്ട് വാക്കുകളെ ശ്രദ്ധിച്ച് ഉപയോഗിക്കുക ഓരോ രക്ഷിതാവും ഒരു മൂന്ന് കാര്യങ്ങളാണ് ഈ പറഞ്ഞ രീതിയിൽ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഒന്ന് ആവർത്തിക്കുന്നു എന്ന് മാത്രം ഒന്ന് എങ്ങനെയുള്ളൊരു സാഹചര്യമാണ് നമ്മൾ വീട്ടിൽ ഉണ്ടാക്കുന്നത് കുട്ടികളെ വളർത്തുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് അവരുമായിട്ടുള്ള അവർക്ക് ആ വീട്ടിലെ സാഹചര്യം എങ്ങനെയാണ് അത് പോസിറ്റീവ് ആണ് അവർ സെൽഫ് എസ്റ്റീം വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതാണ് രക്ഷിതാക്കൾ പരസ്പരമുള്ള സംഭാഷണം എങ്ങനെയുള്ളതായിരിക്കണം നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ അതും സെൽഫ് എസ്റ്റീം വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതാണ് മൂന്നാമത് ആ കുട്ടിയോട് നമ്മൾ സംസാരിക്കുമ്പോൾ ആ ഭാഷ അവരുടെ സെൽഫ് എസ്റ്റീം വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതാണ് ഇങ്ങനെയുള്ള മൂന്ന് കാര്യങ്ങളും നമ്മൾ ഏറെ ശ്രദ്ധിച്ചു വേണം ഉപയോഗിക്കാൻ അത് ഏതൊരു വിദ്യാർത്ഥിയുടെയും ഒരു ഏതൊരു കുട്ടിയുടെയും ഈ പറഞ്ഞ ആത്മാഭിമാനം അഥവാ സെൽഫ് എസ്റ്റീം വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ ഉതകുന്ന തരത്തിലായിരിക്കണം ഇത്രയും സമയം പറഞ്ഞതിൻ്റെ ഒരു ചുരുക്കം പറയാം ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ അതായത് സെൽഫ് എസ്റ്റീം വർദ്ധിപ്പിക്കാനുള്ള പ്രോസസ്സിനെ കുറിച്ച് മാത്രമാണ് പറഞ്ഞത് നമ്മുടെ മനസ്സിന്റെ അതിശക്തമായ കഴിവിനെ കുറിച്ചാണ് പറഞ്ഞത് അങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന പ്രോസസ്സിൽ എന്താണ് ആദ്യമായി നമ്മൾ ബിലീഫ് വിശ്വാസം അപ്പൊ പിന്നീട് അത് ചെയ്യേണ്ട പ്രോസസ്സിൽ പറഞ്ഞത് ആ രണ്ട് വിരലുകൾ നമ്മുടെ രണ്ട് ഐബ്രോയിന് നടുക്ക് പ്രിഫ്രോണ്ടൽ കോട്ടക്സിൽ ടച്ച് ചെയ്തുകൊണ്ട് പറയണം ഐ റിക്വയർ ഇറ്റ് ഐ ആം ഇൻസിസ്റ്റിംഗ് ഇറ്റ് ഐ ആം ഗിവിംഗ് ഇറ്റ് ടു മൈ സെൽഫ് ഇങ്ങനെ മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ പറയുന്നു അത് ശക്തമായി നമ്മൾ പറയുന്നു അതിനുശേഷം രണ്ട് കൈകളും കൂടെ ഒരു ഈ അവസ്ഥയിൽ വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഈ നേരത്തെ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ ഒന്നും കൂടെ ക്ലാരിറ്റിയോടു കൂടി വിഷ്വലൈസ് ചെയ്യുന്നു അതിനെ കോഡിങ്ങിലൂടെ ഉറപ്പിക്കുന്നു നമ്മൾ നേടിയതായി വിശ്വസിക്കുന്നു ഈ പ്രോസസ്സ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് മൂന്നാമത് ഏറ്റവും നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ആ ലിമിറ്റിംഗ് ബിലീഫ് ഉണ്ടല്ലോ ആ നമ്മളെ കെട്ടിയിരിക്കുന്ന ചങ്ങല അത് പൊട്ടിക്കുക ഇതിനെക്കുറിച്ച് തന്നെ ഒരു വെബിനാർ നമ്മൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ആ ലിമിറ്റിംഗ് ബിലീഫ് ഒക്കെ മാറ്റിവെച്ച് നമുക്കിത് സാധിക്കുമെന്ന ഊർജ്ജസ്വലമായ ഒരു വിശ്വാസം ഉണ്ടാക്കുക ഇനി ഏറ്റവും കൂടുതൽ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഈ സെൽഫ് എസ്റ്റീം നമ്മുടെ എങ്ങനെയാണ് വളർത്തേണ്ടതെന്നാണ് പറഞ്ഞത് ഇനിയാണ് നമ്മൾ കുട്ടികളെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കേണ്ടത് കുട്ടികളാണ് നാളത്തെ നമ്മുടെ എല്ലാം എല്ലാം അവർ തന്നെയാണ് അവരെ വളർത്തുമ്പോൾ ഈ പറയുന്ന സെൽഫ് എസ്റ്റീം ഇല്ലാത്ത ഒരു കുട്ടിയും ഈ ലോകത്ത് ഉണ്ടാവരുത് അങ്ങനെ അവരുടെ കഴിവുകൾ മാത്രം പുറപ്പെടുവിക്കുക അല്ലെ അവരുടെ കഴിവിന്റെ പരമാവധി എത്താൻ പറ്റുന്ന ആൾക്കാരാണ് ആ കുട്ടികൾ പക്ഷെ അവരെ നെഗറ്റീവായ വാക്കുകൾ പറഞ്
ആ വിജയം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഓരോരുത്തരുടെ വിജയമാണെന്ന കാര്യം തിരിച്ചറിയുക നമ്മുടെ വരുന്ന തലമുറയെ നമ്മുടെ കുട്ടികളെ ഓർക്കുക അവരുടെ സെൽഫ് എസ്റ്റീം നശിപ്പിക്കുന്നു ഒന്നും പറയരുത് അവരെ സെൽഫ് എസ്റ്റീം വളർത്തുന്ന ഈ പറഞ്ഞ പ്രോസസ്സിലൂടെ അവരെയും കടത്തിവിടുക ഇത്രയും സമയം ക്ഷമയോടെ ഈ വീഡിയോ കണ്ട എല്ലാ പ്രേക്ഷകർക്കും നന്ദി സമൂഹത്തിന് ഏറെ ഉപകാരപ്രദമായ വീഡിയോകളാണ് ഞങ്ങൾ തയ്യാറാക്കുന്നത് ഈ ചാനൽ ഇഷ്ടപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക അതോടൊപ്പം തന്നെ ഈ സമൂഹത്തിന് വേണ്ടുന്ന വലിയൊരു പ്രൊജക്റ്റിലാണ് ഞങ്ങളുള്ളത് ആ വലിയ ലക്ഷ്യത്തിലേക്ക് ഓരോ ഓരോ ഈ പ്രേക്ഷ ഓരോ പ്രേക്ഷകന്റെയും സജീവമായ ഇടപെടലുകൾ ഞങ്ങൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നു നിങ്ങളുടെ കമൻറ്റുകളാണ് ഞങ്ങൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് അതോടൊപ്പം ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും ശ്രദ്ധിക്കുക താങ്ക് യു താങ്ക് യു വെരി മച്ച് ഇൻസ്പയർഡ് ബൈ ആൾട്രോയിസ്റ്റിക് അസോസിയേഷൻ ഓഫ് ഇന്ത്യ നോൺ പ്രോഫിറ്റ് നോൺ റിലിജിയസ് ആൻഡ്